ప్రపంచం వణికిపోతుంది కరోనా మహమ్మారి అమెరికా లాంటి దేశాన్ని కూడా గడగళ్లాడిస్తోంది మన దేశంలో కూడా నెమ్మదిగా అందుకుంటుంది ప్రధాని దగ్గర నుంచి వివిధ రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు కరోనాని ఎదుర్కోవడం పైన శ్రద్ధ పెట్టారు విదేశాల నుంచి వచ్చిన వారిని కరోనా లక్షణాలు ఉన్న వారిని ట్రేస్ చేయటం వారికి టెస్టులు చేయటం తేడాగా ఉన్న వారికి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వటం తర్వాత స్టేజ్ వస్తే ఎలా ఉంటుందో అని ఇప్పటి నుంచి వెంటిలేటర్లు హాస్పిటల్స్ రెడీ చేయిస్తున్నారు అయితే మన రాష్ట్రంలో కూడా ఇవి ఒక పక్క జరుగుతున్నట్టు కనిపిస్తున్న కేసులు మాత్రం అమాంతం పెరిగిపోతున్నాయి నిన్న ఒక్కరోజే ఇంకా చెప్పాలి అంటే నిన్న రాత్రి నుంచి తొమ్మిది గంటల్లో నలభై పాజిటివ్ కేసులు వచ్చాయి అంటే మనం ఎలాంటి పరిస్థితిలో ఉన్నామో తెలుస్తుంది ఇలాంటి పరిస్థితిలో మన ముఖ్యమంత్రి ప్రభుత్వం ఎంత అలర్ట్ గా ఉండాలి కరోనాపై ఎంత అప్రమత్తంగా ఉండాలి రాబోయేది కూడా ఆలోచించి అన్ని సన్నద్ధం చేయాలి ఇవి చేస్తున్నారో లేదో కానీ మన దగ్గర మాత్రం అమరావతిపై పగ ప్రతికారం తీర్చుకోవడంలో మాత్రం నిరంతరం బిజీగా ఉంటున్నారు ప్రపంచం మొత్తం కరోనా భయంతో భయపడుతుంటే రాష్ట్రంపై కరోనా విజృంభణ ఎలా ఉంటుందో నిన్న పన్నెండు గంటల్లో నలభై కరోనా కేసులు నమోదై దేశంలో ఇప్పటి వరకు ఏ రాష్ట్రంలో నమోదు కానీ అన్ని కేసులు ఒకేసారి నమోదై రాష్ట్ర ప్రజలు భయంతో బిక్కు బిక్కుమంటుంటే మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నిన్న అత్యున్నత స్థాయి సమావేశంలో అమరావతి రాజధాని భూముల్లో అభివృద్ధిని విస్మరించి ఆ భూముల్ని ఇళ్ల పట్టాలని నవరత్నాలకి పంచడంపై హైకోర్టు స్టే విధిస్తే దానిపై సుప్రీంకోర్టులో పీల్ దాఖలు చేయాలని దానికి ఏర్పాట్లు చేయాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు పేదలందరికీ ఇల్లు కార్యక్రమానికి సంబంధించి నిబంధనల్లో సవరణలు చేస్తూ నిన్న ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది ఖాళీ ఇళ్ల స్థలాల విక్రయంపై నిషేధం విధిస్తూ రెవెన్యూ శాఖ ఉత్తర్వులు విడుదల చేసింది ప్రభుత్వం కేటాయించిన ఉచిత ఇంటి స్థలంలో లబ్ధిదారులు కనీసం ఐదేళ్ల పాటు హక్కు కలిగి ఉండాల్సిందేనని జీవోలో పేర్కొంది ప్రతి లబ్ధిదారు ప్రభుత్వం ఇచ్చే ఉచిత ఇంటి స్థలంలో ఇల్లు నిర్మించుకోవాలని పేర్కొంటూ ఆదేశాలు ఇచ్చింది హైకోర్టులో అమరావతి భూముల విషయంలో ఎదురుదెబ్బ తగులుతూ ఉండటంతో ఈ మేరకు ప్రభుత్వం ఈ మార్పులు చేస్తూ ఆదేశాలు జారీ చేసింది ఐదేళ్ల కాల పరిమితి తర్వాత మాత్రమే బదలాయింపు విక్రయానికి అనుమతి ఇస్తూ ఆదేశాలు వెలువడ్డాయి దీంతో ఇప్పుడు అమరావతిలో భూ పంపిణీపై హైకోర్టు తీర్పుపై ఈ కొత్త జీవోతో సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్లాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది ఒక పక్క కరోనాతో అల్లాడుతుంటే ఈ సమయంలో కూడా అమరావతిని ఇబ్బంది పెట్టే నిర్ణయం తీసుకున్నారు జగన్ గారు